السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا سمعني توب شطا بندولي आज के गुरुत्वपूर्ण एक विषय नहीं अपन सम्मुख उपस्थित हो सलाते बुक हाथ बाधार मर्मे सहिब ने खुजाइमा हादिस नंबर चार सौ ऊनाशी हादिसटार तहकिक हादिसा सही ना कि दईब ए हादिसटा के मुकल्लिदगण अर्थात हानाफीगण दईब बोले आख्यित कर रिजाल शास्त्रे भित আমরা আজকে দেখব ইনশাআল্লাহ হাদিসটি সহি নাকি জহিব আসুন দেখা যাক হাদিসটি সনাত পড়ি আগে হাদিসটি রয়েছে সহিব ন খোজাইমা হাদিস নাম্বার চারশো উনআশি হাদ্দাসান আবু মুসা হাদ্দাসানা মুহাম্মাল হাদ্দাসানা সুফিয়ান আন আসিফ ইবন কুরাইব আন আবি আন ওয়ার ইবন হুজরিন কল সল্লাই তুম আ রসুল্লাহ সাল্লাম ওয়াদা আলাদি ইবনে ওয়াইল ইবনে হজুর রাজিয়াল্লাহু তিনি বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সঙ্গে সলাত আদায় করেছি তিনি তার ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রেখেছেন আর বুকের উপর রেখেছেন আয়লা সদরি অর্থাৎ বুকের উপরে এই হাদিসটার ব্যাপারে অনেকে আপত্তি করে থাকেন আমার বন্ধু আমেরিকান প্রবাসী শেখ আইনুল হুদা হাফিজা হল্লাহ তিনি বলেছেন যে ইমাম বুখারি রাহিমা হল্লাহ মোহাম্মাল বিন ইসমাইলকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন আর তিনি তাহাজিবুল কামাল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তাকে মুনকারুল হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন বুকের উপর হাত বাঁধার জন্য সাহেব নে হোজাইমা থেকে হাদিসটা এখানে আছে যে হাদিসের সনদের মধ্যে মোহাম্মাল ইবন ইসমাইল আছেন মোহাম্মাল ইবনি ইসমাইল ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহির মতে মুনকারুল হাদিস এই দেখুন কিতাব তাহজিবুল কামাল ফি আসমাইল রিজাল এখানে মানে ইসমহু মুআম্মাল এখানে আছে মুনকারুল হাদিস কয়াল আল বুখারি মুনকারুল হাদিস দেখা যাক ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন কিনা এটা আজকে আমরা দেখব সত্যি কি তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন মুআম্মাল বিন ইসমাইল তিনি কি দাইফ রাবি দুর্বল রাবি এটা আজকে আমি দেখব ইনশাল্লাহ প্রমাণ করব আমি পৃথিবীর সমস্ত মোকাল্লিবদের হানাফিদের চ্যালেঞ্জ করছি কেয়ামত পর্যন্ত তারা প্রমাণ করুক যে হাদিসটি দাইফ আমি রেজাল্ট শাস্ত্রের ভিত্তিতে এটাকে সহি প্রমাণ করছি আর এটা হাদিস সহি সূত্রেই প্রমাণিত মোহাম্মাল বিন ইসমাইল তিনি হচ্ছেন ফেকা বা বিশ্বস্ত ইন্দাল জামহুর অধিকাংশ বিদ্যানদের নিকটে মোহাম্মাল বিন ইসমাইল বিশ্বস্ত রাবি ছয় সাত জন বাদ দিয়ে প্রায় ত্রিশ জন মহাদ্দিস ত্রিশ জন মহাদ্দিস ইনে কেউ রাম সকলে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন কেউ সাহিকুল হাদিস বলেছেন কেউ হাসানুল হাদিস বলেছেন তার নিকটে মহাদ্দিস ইনে কেউ রামদের নিকটে গ্রহণযোগ্য প্রায় ত্রিশ জন মহাদেশনে গ্রামের নিকটে গ্রহণযোগ্য তিনি মোহাম্মাল বিন ইসমাইল তিনি ফেকা বা বিশ্বস্ত আপনারা দেখতে পারেন ইয়াহিয়াবন মাইন তাকে ফেকা বলেছেন বিশ্বস্ত বলেছেন তারিখ ইবন মাইন দুশো পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আল জারহু আদিল ইবন আবি হাতিম অষ্টম খণ্ড তিনশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠা ইবন হাইবান রাহিমাহুল্লাহ তাকে সাহিব নে হিব্বানে ছ হাজার ছশো একাশিতে নিয়ে এসছেন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তাকে সাওয়াইদ হিসাবে সাইহুল বুখারিতে নিয়ে এসছেন সাইহুল বুখারি তৃতীয় খণ্ড একশো পঁচাশি পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার সাতাশো অর্থাৎ দু হাজার সাতশো নাম্বার হাদিস ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ তার হাদিস সম্পর্কে বলেছেন সাহ আলাহ ও হাসান আলাহ তিনি তাকে সাইহু সাইহুল হাদিস অর্থাৎ হাসানুল হাদিস বলে মেনেছেন তিনি সোনার তিরমি জিহাদ নাম্বার চারশো পনেরোতে ছশো বাহাত্তর এবং উনিশশো আটচল্লিশ নাম্বার হাদিসে মোহাম্মাল বেসমাইলের হাদিসকে সাহি 
আখ্যায়িত করেছেন সাহি বলে আখ্যায়িত করেছেন আর একুশশো ছেচল্লিশ এবং বত্রিশশো ছেষট্টি মুহাম্মাল বিন ইসমাইল হাদিসকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবন খুসাইম রহমাউল্লাহর নিকটেও মুহাম্মাল বিন ইসমাইন সাহি অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য রাবি সেকা রাবি বিশ্বস্ত রাবি সাহিব নে খোজাইমা হাদিস নাম্বার চারশো উনআশি এই জন্য তাকে সেখানে বর্ণনা করেছেন ইমাম দারাকুদ্দিন রহমাউল্লাহ মুহাম্মাল বিন ইসমাইল যে যে সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন তাকে তার হাদিসকে বলেছেন তার বর্ণনাটাকে তার সানাতকে বলেছেন ইসনাদ সাহি সোনার দারিমি হাদিস নাম্বার বাইশশো একষট্টি তাহলে ইমাম দারাকুদ্দিন নিকটেও তিনি হচ্ছেন সাহিউল হাদিস বা সেকা বা বিশ্বস্ত ইমাম হাকিম রহমাউল্লাহ তার হাদিসকে সাহিব আল্লাহ কায়দে করেছেন সাহা আল্লাহ ফিল মুস্তাদরাক আল্লাহ শর্তি শাহাইন বাবা ফাকা হুদাহাবি মুস্তাদাক হাকিম প্রথম খণ্ড তিনশো চৌরাশি পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার চোদ্দোশো আঠা আঠারো বুহারি মুসলিমের সাতানুযায়ী হাদিসকে সহি বলেছেন ইমাম জাহাবির রহমাউল্লাহ তাকে সমর্থন করেছেন হাফিজ জাহাবির রহমাউল্লাহ বলেছেন ক্যান আমিন সেকাত তিনি বিশ্বস্তদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বস্তদের মধ্যে ছিলেন অর্থাৎ মোহাম্মাল বিন ইসমাইল ইমাম জাহাবির নিকটে বিশ্বস্ত আল আইব রফি খাবরি মিন 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 গোবার প্রথম খণ্ড দুশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠা ইমাম আহমাদ রহমাউল্লাহ তার থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ রাওয়া আনহু ইমাম রাহ আহমাদ রহমাউল্লাহ আহমদ বিন হাম্বাল তার থেকে বর্ণনা করেছেন মোস্তাদ আহমাদ প্রথম খণ্ড ষোলো পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার সাতানব্বই জাফর আহমদ থানভি দেওবান্দি লিখেছেন অকাদা শৈখ আহমদ কুল্লুম সেকাত আহমদ ইবন হাম্বালের প্রত্যেক শিক্ষক হচ্ছেন বিশ্বস্ত প্রত্যেক শিক্ষক যার কাছ থেকে তিনি বর্ণনা করেন তারা সকলেই বিশ্বস্ত কওয়াইদ ফি উলুম ইল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার একশো তেত্রিশ ই এলা ও সুনান উনিশ খণ্ড দুশো আঠারো পৃষ্ঠা কয়ার আর হাইসামি ইমাম হাইসামি রাহিমাল্লাহ বলেন রাবা আনহু আহমদ ও শুয়ুখু সেকাত আহমদ উবন হাম্বাল যার কাছ থেকে বর্ণনা করেন এবং তার শিক্ষকগণ সকলেই বিশ্বস্ত মজমা ও জাওয়াইদ প্রথম খণ্ড আশি পৃষ্ঠা আলী ইবনুল মাদিনী রাওয়া আনহু কামা ফি তাহজিবুল কামাল আলী ইবনুল মাদিনী রহমাউল্লাহ তার থেকে বর্ণনা করেছেন যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে তাহজিবুল কামাল আঠারো খণ্ড পৃষ্ঠ নাম্বার পাঁচশো ছাব্বিশ এবং তাহজিব তাহজিব দশম খণ্ড তিনশো আশি পৃষ্ঠা এছাড়াও দেখতে পারেন আলচার হুয়া তাহাদিল অষ্টম খণ্ড তিনশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠা আবুল আরাব আল কিরওয়ানি তিনি বলেন ইন্না আহমাদা ও আলী ইবন আল মাদিনী লা ইয়ারভিয়ান ইল্লা আন মকবুল আবুল আলা আরাব আল কিরওয়ানি তিনি বলেন নিশ্চয় আহমদ ইবন হাম্বাল আলী ইবনুল মাদিনী তারা মকবুল বা গ্রহণযোগ্য রাবি ছাড়া বর্ণনা করেন না তাহজিব উত তাহজিব নবম খণ্ড একশো চোদ্দো বিশটা রাবি নাম্বার জীবনের নাম্বার একশো পঞ্চান্ন ইবনু কাসির আর দামিশকি রহমাহল্লাহ তিনি বলেন মোহাম্মাল বিন ইসমাইলের হাদিসের ব্যাপারে যিনি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন ইবন কাশিব বলেছেন হ্যাঁ দা ইসনাদ উন জাইয়েদ এ সেনাদ হচ্ছে উত্তম সেনাদ জাইয়েদ তফসির ইবন কাসির চতুর্থ খণ্ড চারশো তেইশ পৃষ্ঠা মুসনাদ আল ফারুক প্রথম খণ্ড তিনশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা আল্লামা জিয়া আল মাকদিসি তার হাদিস বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ইমাম জিয়া আল মাকদিসের নিকটেও মুহাদ্দিস জিয়া আল মাকদিসের নিকটেও তিনি হচ্ছেন বিশ্বস্ত সেকা আল মুখতারা প্রথম খণ্ড তিনশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার দুশো সাঁত্রিশ হাফেজ হাইসামি তিনি তাকে সেকা বলেছেন তারপর বলেছেন অফি হে দোফুন তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে দোয়ফ রয়েছে কিন্তু সে বিশ্বস্ত রাবি মজমা ও জাওয়াইদ অষ্টম খণ্ড একশো তেরাশি পৃষ্ঠা ইয়ানি ইন্দ হাসানুল হাদিস অর্থাৎ ইমাম হাইসামি নিকটে মোহাম্মাল বিন ইসমাইল হাসানুল হাদিস অনুরূপ ইমাম নাসাই রহমাউল্লাহ আসানু সুনান নাসাই তে উল্লেখ করেছেন আল মুজতাবা হাদিস নাম্বার চার হাজার সাতানব্বই সেখানে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন এর সম্পর্কে জাফর আহমদ থানভি দেওবান্দি হানাফিদের বিখ্যাত মুহাদ্দিস তিনি বলেন ও কেদায় কুল্লু মান মিন হাম মিন মান হাদ্দা সাহানহু আন্নাসাই 
فهو ثقاه زفر احمد ثانوی تینی بولین انور بابه یو نسائی رحمه اللہ جاتو حدیث بولنا کرے چھن نسائی تے سنو نسائی سگرہ تے اور تار بابا تینی چپ تے کے چھن نیوب تے کے چھن کسی بنتو بکر نی فهو ثقاه تار نکوٹے اور تات یو نسائی نکوٹے تینی حچن بششتو سیر آبی بششتو بولنا کری بششتو تو محمد بن اسماعیل تھی کے امام نسائی رحمه اللہ بولنا کرے چھن قواعد في قواعد علوم الحديث دوسو بائس پشتا زفر آمد تانوی تینی ایک وطا بلن جیم ناسائی جو دی چوب تھاکن تا ہو لے سی رابی تانوی کوٹے بششتو ابن شاہین تینی تار اثقات گرنتے اللے کرے چین معامل بن اسماعیل کے پشتا مر دوسو بطریس جیبر نمت چود دوسو سولو ذکر ابن حجر اسقلانی رحمه اللہ حدیث ابن خزائمہ فی معامل بن اسماعیل فی فتح الباری دیجئے خوندو دوسو چوب بش پشتا تحت حدیث سات سو چلیش ولم یتکلم فی ابن حجر اسقلان رحمه اللہ صحیح ابن خزائمار وی حدیث تر بانا کرے چین جاتے معامل بن اسماعیل روی چین فتح الباری تے دیجئے خوندو دوسو چوب بش پشتا حدیث نمبر سات سو چلیش نیچے اٹھت بھاش شے اور تار بابا رہے کچھ منطبہ کرنی دینی چوب تکے چین قال زفر احمد تھانوی زفر احمد تھانوی بولین ما ذکره الحافظ من الحدیث الزائدہ فی فتح الباری فهو صحیح عنده او حسن عنده عنده کما صرح به فی مقدمتی زفر احمد تھانوی ہنا پی بکت محدیث تینی بول چین جار بابا رہے ما ذکره الحافظ جا مونا کرے چین حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمه اللہ من اللہ حدیث الزائدہ بردی دو حدیث جا ادھرک تو حدیث جگو لو باؤنا کرے چین فتح الباری تے فہو صحیح اندہو تانی کوٹے شرح صحیح او حسن اندہو کنگ با تانی کوٹے حسن کما صرح بہی فی مقدمت ہی جمونٹی تینی تار مقدمتے باؤنا کرے چین اس پشت کرے چین قواعد فی علوم الحدیث پرشت نمبر اون رب بوئی एवारे देखों मुहम्मद बिन इस्माइल संपूर्ण के आरोपी स्तरी तो विभिन्न ग्रुप ने अपना प्रावेन इस हक बिन रहवाई पिस्टन नंबर चार सौ एकूस अब वो आवाना तीसरे खंड एक सौ चौलीस पिस्टा हदीस वाला बाईस सौ तेरा नब्बे अल बगावी शरुस सुन्ना लिल बगावी प्रथम खंडो चार सौ तेतालीस पिस्टा हदी معمل بن اسماعیل تینی ہوتی الحسن الحدیث بابی شستو ثقہ ابن القطن الفاسی تینی بولین جے قال رجل معروف صدوق اے بیکتی ہوتی معروف پرشی تو رابی بنگ ستو بادی ابن المعین سمپور کے معمل بن اسماعیل معمل بن اسماعیل سمپور کے ابن القطن الفاسی ایڈا اولک کرے چین بیان الوہم والیہام پنچم خوندو چورا سی بشتا حدیث نمبر تئیش شو شتاس اور تد ابن القطن الفاسی نکوٹے معمل بن اسماعیل تینی ہو چین صدوق رابی بششست رابی ابن الملقین تینی بولین قال صدوق تینی بول چین سی ستو بادی اور تر آبری کی چو منتب با چین وقد تکلم فیه کلا ما چه تارو پری کی چو البدر المنیر چو تد کھنڈو چھو شو بہن نبرشتا ابن ملاقیر نکوٹیو محمد بن اسماعیل تینی ہوت چین صدوق با بششتو البدر المنیر چو تد کھنڈو چھو شو بہن نبرشتا اللہ ما حافظ بوائی سیری بو سیری رحمہ اللہ امام بو سیری تینی تار حدیث سنبر کے بولین قال فی حدیثی ہی هذا اسناد حسن ای سنت دی ہوتچے حسان معمل بن اسماعیل ایر برونا کے تینی حسان بولا کھائی دے کرے چین اتحاف الخیرت المہارا اشتم خوندو چار سو بہت تر بشتا حدیث نمبر آٹھا جار چار سو پوچیش انہیں ایک گلو گرون تھو تے کے امی بستہ بن کر لام پرائی تریس جون محدیس تاکہ بھی شستو بولے چین ای بار دخا جاک امار بندو شیخ آین الہدا حفظہ اللہ امریکن پروباشی تینی بولا چین جی امام بخاری رحمہ اللہ معمل بن اسماعیل کے منکر الحدیث بولا چین ایبان آری ایبان امی آرو انہی کے نی وقت بہت شنے چی انہی کے لیے تاکہ منکر الحدیث بولا پروچسٹ چالی چین با حدیث کے دعیب بولا 
অপো প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আর বলেছেন যে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তাকে মুনকার হাদিস বলেছেন অনেকেই অনেক Hanafi বলেছেন এই হাদিসটাকে দায়িত্ব আকায়িত করার অনেকেই চেষ্টা চালিয়েছেন অনেকে আবার বলেছেন যে আল্লামা আলবানি হাদিসটাকে দায়িত্ব বলেছেন এটা হচ্ছে তাদের মিথ্যাচারিতা এটা তাদের হচ্ছে ধৃষ্টতা এটা চরমতম ধৃষ্টতা আল্লামা আলবানি হাদিসটাকে দায়িত্ব বলেননি বলেছেন ইসনাদুহু দায়িফুন লিয়ান্না ফিহি মুআম্মালান কেননা এতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রয়েছেন তিনি হচ্ছেন সাইয়ুল হিফজ লাকিনাল হাদিস সহিহ কিন্তু হাদিসটা সহিহ যা মিন তুরুক ইন উখরা অনেকগুলি সনাদ থেকে এটা বর্ণিত হয়েছে এসেছে এই জন্য হাদিসটা সহিহ আল্লাহ আলবানি বলেছেন তো Hanafi ঘরের সন্তান আল্লাহ বা নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটাকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি দায়িত্ব বলেন নি এবারে আসি মুআম্মাল বিন ইসমাঈল কে যারা বলেছেন যে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ মুনকারুল হাদিস বলেছেন তাদের কাছে আমার কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রইল আপনারা সানাত পেশ করবেন এই কথাটা উল্লেখিত রয়েছে তাহাজিবুল কামাল ইমাম বুখার রহমাল্লাহ থাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন এই কথাটা সানাত বিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাহাজিবুল কামাল আঠারো খণ্ড পাঁচশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা মিজানুল এতাল চতুর্থ খণ্ড দুশো আঠাশ পৃষ্ঠা তাহাজিবুল তাহাজিব দশম খণ্ড তিনশো একাশি বিশটা একটারও সানাত নেই একটাতেও সানাত বর্ণিত হয়নি যারা বলছেন যে ইমাম বুখার রহমাল্লাহ তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন আপনারা অবশ্যই সানাত পেশ করবেন আপনাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রইল আমার ভাঙা চোরা বিদ্যা দিয়ে আমার অল্প বিদ্যা দিয়ে যতটুকু তাহাকিক করে পেয়েছি রেজাল শাস্ত্রের কোনো গ্রন্থেই সানাত সহ উল্লেখ নেই যে ইমাম বুখার রহমাল্লাহ তাকে মুনকারুল হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন এবার আসুন ইমাম বুখারি রহমাল্লাহ কেন তাকে মুনকার হাদিস বলেননি প্রমাণ করছি আমি মুহাম্মাল বিন ইসমাইলকে যদি ইমাম বুখারি রহমাল্লাহ মুনকার হাদিস বলতেন তাহলে সহিহুল বুখারিতে তার থেকে সাওয়াহেদ হিসাবে কেন হাদিস নিয়ে আসলেন আপনাদের কাছে প্রশ্ন মুহাম্মাল বিন ইসমাইলের ব্যাপারে যদি ইমাম বুখারি রহমাল্লাহ মুনকার হাদিস বলতেন তাহলে ইমাম বুখারি যার ব্যাপারে মুনকার হাদিস বলেন তার থেকে তো বর্ণনা করাই বৈধ না জায়জ নয় তো ইমাম বুখারি রাহমাল্লাহ কেন সহিহুল বুখারিতে সাওয়াহেদ হিসাবে বর্ণনা করলেন সহিহুল বুখারি হাদিস তোমার সাদস্য ভালো করে দেখে নেবেন ইমাম বুখারি রাহমাল্লাহ মুহাম্মাল বিন ইসমাইল এর ব্যাপারে আর তারিখুল কাবির অষ্টম খণ্ড উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা জীবনের নাম্বার একুশশো সাত রাবি নাম্বার মুহাম্মাল বিন ইসমাইল একুশশো সাত নাম্বার রাবি আর তারিখুল কাবিরে সেখানে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি তিনি চুপ থেকেছেন করা জাফর আহমদ থানভি জাফর আহমদ থানভি হানাফি বিখ্যাত মহাদেশ তিনি বলছেন কুল্লুমান দেখার আহুল বুখারি ফি তাওয়ারিখি লাম ইউত আনফি হে ফি হফা ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ যারই উল্লেখ করেছেন নিজের তারিখে এবং তার প্রতি যারা করেননি তিনি নির্ভরযোগ্য অর্থাৎ জাফর আহমদ থানভির কথা অনুযায়ী ইমাম বুখারির নিকটে মুহাম্মাল বিন ইসমাইল তিনি হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য তার ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি আর তারিখুল কাবির গ্রন্থে আর তারিখুল কাবির অষ্টম খণ্ড উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা জীবনের নাম্বার একুশশো সাত এলা ও সোনান জাফর আহমদ থানভির কথাটা রয়েছে কুল্লু মান্দাকার আহুল বুখারি ফি তাওয়ারিখি লামি উত আনফি হে ফাওয়াসেকা ইমাম বুখারি জারি উল্লেখ করেছেন নিজের তারিখে এবং তার প্রতি যারা করেননি তিনি নির্ভরযোগ্য কার নিকটে ইমাম বুখারের নিকটে এলা ও সোনান উনিশ খণ্ড দুশো তেইশ পৃষ্ঠা হাফিজ মিজির রহমাহুল্লাহ বলেন ইমাম বুহারি রহমাহুল্লাহ তার থেকে শাহিদ হিসাবে শাহিদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন তাহজিবুল কামাল উনত্রিশ খণ্ড একশো উনআশি পৃষ্ঠা আল্লামা আইনি হানাফি মুহাদ্দিস তিনি বলেন ইমাম বুহারি রহমাহুল্লাহ মুহাম্মাল বিন ইসমাইলের বর্ণনা তা বি বা সমর্থক হিসাবে উল্লেখ করেছেন অমদাতুল কারি তেরো খণ্ড দুশো উনআশি পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার সাতাশো জাহাবার আহমদ থানভি বিখ্যাত মহাদেশ হানাফিদের এদের চুটকা ফুটকা মোকাল্লিদ নয় চুনোপুটি মোকাল্লিদ নয় এসব মোকাল্লিদরা হাদিসটাকে জয়ীব বলার অপপ্রচেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু হানাফি ঘরের মহাদেশ আল্লাহ বা নাসরুদ্দিন আলবান রাহমাল্লাহ হাদিসটাকে সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন তারপর জাফর আহমদ থানভি তিনি কি বলছেন মুহাম্মাল বিন ইসমাইলের ব্যাপারে শুনুন সুফিয়ান থেকে মুহাম্মালের একটি সানাদ উল্লেখ করে করার পরে জাফর আহমদ থানভি তিনি বলেছেন রিজাল হুসেকাত এর রাবিগণ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য অর্থাৎ মুহাম্মাল বিন ইসমাইল 
জাফর আহমদ থানভীর নিকটে নির্ভরযোগ্য রাবি এলা ও সোনান তৃতীয় খণ্ড একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা মুহাম্মাল বিন ইসমাইলের অন্য একটি সনাত প্রসঙ্গে জাফর আহমদ থানভি ওই হাদিসটাকে সানাদটাকে হাসান বলেছেন ওই হাদিসটাকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন এলা ও সোনান তৃতীয় খণ্ড একশো আঠারো পৃষ্ঠা তাহলে হানাফি ঘরের সন্তান এবং হানাফি মুহাদ্দিস জাফর আহমদ থানভীর এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে মুহাম্মদ বিন ইসমাইল তিনি হচ্ছেন বিশ্বস্ত রাবি নির্ভরযোগ্য রাবি তারপর ইমাম বোখার রহমল্লা তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন নির্ভরযোগ্য বলেছেন অর্থাৎ তার নিকটে নির্ভরযোগ্য যখন তিনি কোনো মন্তব্য করেননি তো তিনি কোনো তার ব্যাপারে কথা বলেননি আর তারিখ কুল কাবির গ্রন্থে নিয়ে আসার পরে সুতরাং হানাফি ঘরের মুহাদ্দিস জাফর আহমদ ধানভি এবং হানাফি ঘরের সন্তান আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবান রহমল্লাহ উভয়ের তাহাকিক অনুযায়ী এবং আমার এই তাহাকিক প্রায় ত্রিশ জন মুহাদ্দিস থেকে মুহাম্মাল বিন ইসমাইলের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত রয়েছে ছয় সাত জন বাদ দিয়ে ছয় সাত জন দয় বলে কি বলেছেন কে গো সৈয়ুল হিফস বলেছেন সুতরাং মুহাদ্দিস ইনে কেরাম অধিকাংশ বিদ্বানদের অধিকাংশই মহাদেশিনে কেরাম মুহাম্মাল বিন ইসমাইলকে বিশ্বস্ত বলেছেন সেকা বলেছেন সুতরাং এই হাদিস নির নির্ভেজাল সহি একেবারে নির্বিঘ্নে আমরা বলতে পারি সহিব নু খুজাইমার হাদিস নাম্বার চারশো উনআশি এই হাদিস সহি সূত্রে প্রমাণিত এই হাদিস কোনো মতেই দয়ব নয় যারা দয়ব প্রমাণ করার প্রচেষ্টা করছেন এটা তাদের কেবলমাত্রই অপপ্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয় কেবলমাত্র অপরুজ প্রচেষ্টা সুতরাং নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিসের তাহিক তো পরে এটা আমি করবো ইনশাআল্লাহ বুকুরে পরে হাত বাঁধার মর্মে সহিব নে হোজাইমার এই হাদিস সহিব রসুল্লাহ সাল্লাম বুকুরে পরে হাত বেঁধেছেন সলাতে এটা অয়েল বিন হুজুর থেকে স্পষ্ট সূত্রে সহি সূত্রে প্রমাণিত আশা করি বুঝেছেন বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই ঠিকঠাকভাবে তাহাকিক করা তৌফিক প্রদান করুন এবং মারে ঘুটনা ফুটে সার আর ফাটা ফুটুট হলে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন না যখনই কেউ জবাব দেবেন ভালোভাবে একটু পড়াশোনা করুন গবেষণা করুন তদন্ত করুন ভালোভাবে তারপরে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করুন এমনি যেখান সেখান থেকে যা তা পেরে উঠিয়ে দিয়ে দিলেন তারা এটা একেবারেই ভুল করছেন আমি প্রথমত চ্যালেঞ্জ করছি সমস্ত মুকাল্লিদদেরকে যে ইমাম বোখারি রহমাউল্লাহ মুনকারুল হাদিস বলেছেন এই কথাটা সানাদ সহ পেশ করবেন তারপরে মুহাম্মাল বিন ইসমাইল তিনি যে এতগুলো বর্ণনাকারী থেকে অর্থাৎ মহাদেশিনী কেরাম থেকে প্রায় ত্রিশ জন মহাদেশিনী কেরাম থেকে বিশ্বস্ত প্রমাণিত তারপরে ও হাদিসটি কোন উসুলের ভিত্তিতে কোন উসুলের ভিত্তিতে আপনি দয়ী প্রমাণ করছেন আপনি এটা বলুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু